ഹായ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി പോസിബിളായി മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെ എഫ് ടി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് ബില്യൺ നെറ്റ്വർത്തുള്ള സാം ബാങ്ക്മാൻ എന്ന വ്യക്തി വെറും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മൾട്ടി മില്ലിനിയർ എംപയർ തകർന്ന് സീറോയിലോട്ട് മാറിയ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ദിസ് ഈസ് മൈക്ക് വെൽക്കം ടു മൈക്ക് ടോക്സ് സാം ബാങ്ക്മാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എം ഐ ടിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ജെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് ക്യാപിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ട്രേഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏകദേശം പെർ ഡേ ഇരുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് വരെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം മാറി അങ്ങനെ സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അലമേഡ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് എഫ് ടി എക്സ് എന്ന ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് കമ്പനി അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എഫ് ടി ടി എന്ന ടോക്കൺസിൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു ഇത് എഫ് ടി എക്സിൻ്റെ തന്നെ ടോക്കൺ ആയിരുന്നു അലമേഡ റിസർച്ച് എന്ന കമ്പനി ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ഹെഡ്ജ് സോഴ്സ് ഫണ്ടിങ് ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ട്രേഡ്സിലൂടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കുന്ന സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ എഫ് ടി എക്സിലെ നിക്ഷേപകരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അലമേഡ റിസർച്ചസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ട്രേഡിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് were transferred to Alameda. Now, both the Wall Street Journal and Reuters are reporting that billions of dollars was being used on Alameda. So billions of dollars in FTX mm. customer money yes. is being traded on the Alameda uh, like, through their uh, trading house. And so that's especially concerning. I mean, you can't, you can't take customer funds without yeah. the consent. And especially, what's especially bad about it, Brian, is that it, it's a clear violation of FTX's own... about the use of customer funds from here to over here because that is spectacularly illegal. Oh yeah, that doesn't happen on Wall Street. That is a clear violation of security. Oh, we're not on Wall Street. We're in the Bahamas. <laughs> we're in the Bahamas. ചെയ്യുന്നത് അതവാ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ പണം അവർ അറിയാതെ എടുക്കുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം. 2022 പകുതിയോട് കൂടിയാണ് സാം ബാങ്ക്മാൻ എന്ത് സംഭവിച്ചത്? തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ട് തുടങ്ങിയത്. അതെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടുകയും ഫെഡ് റിസർവ്സ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുകയും റിസ്കി അസറ്റുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഡൗൺ ആവുകയും ക്രിപ്റ്റോകളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്രാഷുകൾ വരികയും എല്ലാം സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ര അങ്ങോട്ട് അലമേഡ റിസർച്ചസിനൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ബാഡ് ട്രേഡ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് ഒരുപാട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസസ് എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് അടിക്കേണ്ടി വന്നു അടുത്ത തിരിച്ചടി നേരിടുന്നത് നവംബർ സെക്കൻഡിലാണ് അത്ര പന്തിയല്ലാത്തൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് ടി എക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലീക്കാവുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റൂമേഴ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫ് ടി എക്സിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമ്പിറ്റേറ്ററാണ് ബൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനാൻസിൻ്റെ സി ഇഒ സീസറ്റാണ് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ വേർത്തിന് എഫ് ടി എക്സിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സാം ബാങ്ക്മാൻ ഏകദേശം രണ്ട് ബില്യൺ വേർത്ത് വരുന്ന എഫ് ടി ടി പേ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം സ്റ്റേക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഒരു ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റിലൂടെ സീസറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ എഫ് ടി ടി കോയിൻസ് ഡംപ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റ് പുറത്തുവിടാണ് ഇതിനെതിരായിട്ട് സാം പറയാണ് അവരുടെ കോമ്പിറ്റേറ്റർ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പേടിയും വേണ്ട എഫ് ടി ടി വളരെയധികം സേഫാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചൊരു മറു പോസ്റ്റും കൂടിയും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് CEO Sam Bankman-Fried took to Twitter this morning to clear something up. He said that a competitor is trying to attack the company with rumors. He then says in the same tweet, FTX is fine, assets are fine. Over the weekend, speculation rose about the solvency of FTX. This came after a CoinDesk report revealed Alameda Research's balance sheet is full of FTX's native token FTX. T. So Binance CEO CZ got in on the actions. He said that he would be liquidating the exchange's FTT tokens on its books and there was a little bit of back and forth with Alameda CEO. Adam, I'm going to kick this off to you first. I was gone for a week and what a story to come back to. <laughs> Maybe you can talk us through what Idodoppan
ഞങ്ങളതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റ് കൂടി വരികയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എഫ് ടി എക്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ബിനാൻസിന് മനസ്സിലായി എഫ് ടി എക്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ തന്നെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അട്ടിമറികളും തിരിമറികളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി നിലക്കുന്നതോട് കൂടി കമ്പനി പൂർണ്ണമായി സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ച് സാം തന്നെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അതോടുകൂടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസിൽ വരെ ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് കാണപ്പെട്ടു ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് കാണപ്പെട്ടത് ഇതോടൊപ്പം ഉയർന്നു വന്ന മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അലമഡ റിസർച്ചസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസോ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫ് ടി എക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ആളുകളുടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് സീറോയിലോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് FTT token blew you know if you trade your own token on your own exchange with wash trading with leverage you can park the price at any number you want so you want to make a billion dollars you jack the price by three bucks by wash trading with yourself then you generate a billion dollars of collateral then you look for a bank that'll loan you money against the collateral and of course nobody in their right mind should be loaning money against an air token that you manipulated yourself but of course sam happened to be the ceo of a bank that made loans so he applied for a loan from his own bank and he granted it to himself and then he took real assets like bitcoin from his mm-hmm. honest customers and then he rehypothecated them traded them lost them and so this is just an egregious ethical lapse and it, it can't go on so ingeneyana ftx enna valiya oru sthapanam verum rendu divasam konde otte adiki thagarnu poyade appo idu polathe adipoli videos nai nammala channel subscribe cheya adodoppam nammala video like adichu support kudi cheya bye bye